大家好，我是健康管理师李晓。进入深秋，天气是一天比一天的冷，阳虚体质和上热下寒的体质的人呢，在这段时间最明显的感受就是脚凉，甚至来说小腿和脚都是冰凉的。晚上睡觉要很长时间都暖不热，脚是距离我们心脏最远的位置，所以气血循环往往不够好，会怕冷。如果你也是脚怕冷的人，那就建议第一呢，平常要穿长裤，不要把脚踝露出来；第二，在家里也要穿上袜子，不要光脚；第三呢，建议大家在睡前用温水泡脚十五分钟。另外，今天跟大家分享一个小动作，叫做抱臂顿足，它能够帮助我们让身体的气血下行到达脚部，从而缓解腿脚怕冷的情况。下面呢，大家来跟我一起学习一下，抱肩顿足。我们首先要双臂抱肩，那左手放在右边的肩膀上，右手呢放在左边的肩膀上，要尽量的啊抱紧，尽量的抱紧自己，向后伸，尽量把整个肩胛骨呢都包裹住，好抱紧到自己最大的程度。肩膀不太好的呢，那可能抱不紧，但是没关系哈，我们能够抱到什么程度就抱到什么程度。好，上身抱紧之后，我们提起脚跟做一个顿足的动作。在顿足的时候呢，我们要尽量的稍微用点力，脚跟要稍微用点力，有顿足的感觉。踮起脚尖，用力的向下，连续做五十到一百下。因为我们脚后跟呢是要稍微用力的向下顿足的。所以我们可以站在一个稍微软一点的啊、呃、平整的垫子上，但要注意一定要平整，不然很容易摔倒。那如果是老年人要做的话呢，我们就可以站在一堵墙的旁边，那以防止呢身体失去平衡摔倒。好，接下来看一下侧面的动作，踮起脚尖，顿足。我们在坐一会儿的之后呢，就会感觉小腿后面的筋特别的酸，特别的紧绷。如果酸的难以忍受的话，我们就可以暂停一下，休息一下，再继续做。那我们在做完之后呢，一定要记得多按揉一下小腿的肌肉，放松一下。这个动作能够带动我们身体的气血，尽量多的往脚上走，从而促进身体的气血循环。同时，这个动作也有补肾气的作用。肾阳足，人才会不怕冷。另外呢，要注意，如果你平时有足跟痛的情况，或者是呢啊脚踝、膝盖受过外伤，那就不要练习这个动作。大家呢要根据自己的情况而定。那今天这个抱臂顿足的方法就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓。如果您还有什么想了解的问题，可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。